ഡിജിറ്റെക് ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഐ ടി പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്ററാണ് ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്ററിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സെറ്റിംഗ് ദ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്ററിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ലെറ്റർ എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം കോമ്പൗണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഓഫീസിൽ ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്ന ക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ക ചന്ദ്രക്കല ക ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെയുള്ള മലയാളം കീബോർഡ് ആക്കി മാറ്റണം ഇവിടെ കീബോർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷാണ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മലയാളം ആക്കി മാറ്റുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ക എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇനി കെ എന്നാണ് കായ്ക്ക് കെ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ക എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രക്കലയ്ക്ക് ഡി പിന്നെ കെ എന്ന് വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ക എന്ന് വന്നു അതേപോലെ ഇമ്പ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മാ മാ ചന്ദ്രക്കല പായാണ് മാ എന്നുള്ളത് സി എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിലെ സി ആണ് ഇനി ചന്ദ്രക്കല എന്നുള്ളത് ഡി എച്ച് പാ എന്നുള്ളതിന് എച്ച് ബാന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ഇക്ഷ ഇക്ഷ എന്നുള്ളത് ക ചന്ദ്രക്കല ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിലെ കോമ കോമ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കോമ പ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇക്ഷ എന്ന് വന്നു ഇനി അടുത്ത എത്ര എന്നാണ് ത ത എൽ ആണ് എൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഡി ചന്ദ്രക്കലയാണ് അതിന് ശേഷം ജെ ആ ര എന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ജെ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്ര എന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇഞ്ച എന്നുള്ളതാണ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അടിക്കുക സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഡി പ്രസ് ചെയ്തു ഇനി ച എന്നുള്ളതിന് സെമി കോളൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ചില്ലക്ഷരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഇത് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലാഷ് ഉണ്ട് ആ സ്ലാഷ് പ്രസ് ചെയ്യാണ് എറിന്ന് വന്നു അടുത്തത് ഇന്നുള്ളത് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വി അടിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഇൾ എന്നുള്ളത് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എട്ടടിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഇൺ എന്നുള്ളതിന് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് പിന്നെ ഇൽ എന്നുള്ളതിന് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഡോട്ട് അപ്പം അതേപോലെ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മളോട് ഇവിടെ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നാണ് മലയാളം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കർഷകൻ അവൻ മതിലുകൾ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ കുറച്ച് നീറ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കാണാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ മാറ്റി ബോർഡറൊക്കെ കൊടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫ് തമ്മിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അതിലും കൂടുതൽ കുറേ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം ഒരു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടൂവും ഫോറൊക്കെ താഴേക്ക് താഴെയായിട്ട് വരണം അല്ലേ ഓയിഡൊക്കെ താഴെയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്സ് ഇതിലേക്ക് പോയി ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് പോവാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ടു എന്നുള്ളത് സെലക്ട്
സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ എച്ച് ടു എന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എസ് ഒ ഫോർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നേരെ ഫോർമാറ്റിൽ പോകണമെന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെയുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റും സബ്സ്ക്രിപ്റ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണും പിക്ചർ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഇത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അവിടെ ലേബൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ലെറ്ററാണോ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ചെറുതായിട്ടാണ് വരിക അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും മാ ഇനി നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ ടൂവിലെ രണ്ടിനെയും മുകളിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് പോയിട്ട് ചെയ്യാം സൂപ്രസ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതാ ടു എന്നുള്ളത് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റും സബ്സ്ക്രിപ്റ്റും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേജിൻ്റെ സ്റ്റൈലും പിന്നെ പോർട്രേറ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒക്കെ ആക്കുന്നതാണ് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്കൂൾ റിസോഴ്സ് തന്നൊരു ഫയലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫയലിൽ ഓപ്പൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫയൽ ഓപ്പൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഹോം മൂന്ന് ഇവിടെയുള്ള മൂന്നാമത്തേതാണ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ആണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറുകഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ചെറുകഥ എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റിനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേജ് എന്നുള്ള ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പേജ് എടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന എ ഫോർ സൈസ് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ ടാബ് പേജ് ബോർഡറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പേജിന് മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ പേജിനും മൊത്തത്തിൽ ഒരേപോലെ ഒരു ബോർഡറും ഒരേപോലെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാം പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിൽ ഇതാ ഇതാണ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പേജ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പേപ്പർ ഫോർമാറ്റ് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് പേപ്പർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എ ഫോറിലാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആക്കാം പല തരത്തിലുള്ള മോഡൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും മോഡലിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിട്ത്തും ഹൈറ്റും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വിട്ത്തും ഹൈറ്റും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പേപ്പറിനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോർട്രേറ്റ് ആണ് അതല്ല തിരിച്ചായിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഏത് മോഡലാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മാർജിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണ്ട വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ മതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റാം വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് 
പിന്നെ നോ ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തത് നോ ബോർഡറാണ് രണ്ടാമത്തത് സെറ്റ് ഓൾ ഫോർ ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ബോർഡർ കാണിക്കും ര മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ബോർഡർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ടോ ടോപ്പും ബോട്ടവും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഒരു മാർജിൻ പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബോർഡറാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പല സ്റ്റൈലുകളുണ്ട് ഏത് സ്റ്റൈൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റൈലാണോ വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം വിടുത്ത് കുറച്ച് വിടുത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വിടുത്ത് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു കളർ വേണമെങ്കിൽ ആ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഏതാണോ കളർ വേണ്ടത് ആ കളർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം അത്രയും കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്ലൈ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്ലൈ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത കളറിൽ ഇവിടെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം ഇതേപോലെ ആയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ്ര് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണാം മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നെയിം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ എല്ലാ പിന്നെ ഭാഗത്തും എല്ലാ പേജിലും ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സെറ്റിംഗ് ദ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ നെയിമ് പിന്നെ ഏത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആണെന്നുള്ളതും ഇൻ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ നെയിം എന്നുള്ളതും താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പറും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പേജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഹെഡർ ഫൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് വരുത്തിക്കുന്നത് ഫൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഹെഡറും ഫൂട്ടറും എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഹെഡറിൽ പേജ് നമ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ഹെഡറും ഫുട്ടറും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹെഡർ എന്നുള്ളതിൽ ഹെഡർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഹെഡർ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇൻസേർട്ടിൽ ഹെഡർ ആൻഡ് ഫുട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഹെഡറിൽ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റൈൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കേഴ്സർ ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന കാണാം ഹെഡറായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പേജ് നമ്പർ വേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് കേഴ്സർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പേജ് നമ്പർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസേർട്ടിൽ ഇത് എവിടെ പേജ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ പേജ് നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഹെഡർ കൊടുത്തു പേജ് നമ്പർ വെച്ച് ഹെഡർ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പേജ് നമ്പറും എന്താണ് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേരും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വരുത്താൻ വേണ്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻസേർട്ടിൽ ഹെഡർ ആൻഡ് ഫോട്ടർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോട്ടറിൽ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റൈൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കേഴ്സർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് എനിക്ക് ഒരു സെൻ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെൻ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് ഇത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സെൻ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഞാൻ ആദ്യത്തെ പിന്നെ പേജിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ നെയിമ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നെയിം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെറുകഥ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എല്ലാ പേജിലും താഴെയായിട്ട് ചെറുകഥ എന്ന് എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ നെയിമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉള്ള പേജിൽ വേറെ വേറെ നെയിം വരണമെങ്കിൽ അതിനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പേജ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് 
ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫയൽ നെയിം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഫയൽ നെയിം എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് എക്സ്റ്റൻഷനാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പാത്ത് എവിടെയാണുള്ളത് അതും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഫയൽ നെയിം എന്ന് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇൻസേർട്ട് കൊടുക്കുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫയലിൻ്റെ നെയിം എന്താണോ ആ നെയിം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ മാറ്റി കൊടുത്ത സ്കൂളിൻ്റെ നെയിം അടുത്ത പേജിൽ ചെറുകഥ എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തേക്ക് പോവാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വരുന്ന മാതിരി രണ്ട് മൂന്ന് കോളംസ് ആയിട്ട് പേജ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു നമ്മളൊന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഏത് ഭാഗമാണോ കോളംസ് ആക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാനൊരു രണ്ട് പേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റ് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫോർമാറ്റിലെ കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കോളംസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം ഇതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ മോഡൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോളം വേണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ടു ആണോ ത്രീ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം സെലക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അപ്ലൈ ടു സെലക്ഷൻ എന്ന് വന്നു ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടാമതുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ആ രണ്ടാമതുള്ള ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് വിട്ട് വ്യത്യാസം ഉള്ളതും ഒക്കെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ സെപ്പറേഷൻ ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കളർ വേണമെങ്കിൽ ആ കളർ അതിനെന്തെങ്കിലും കളർ വേണമെങ്കിലൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് രണ്ട് കോളമായിട്ട് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടൈം ടേബിൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു ടേബിൾ വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ന്യൂ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിളിനൊരു ഫൈവ് കോളംസ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് റോയ്സും ഒരു സെവൻ കോളംസും വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടൈം ടേബിൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെനു ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെനു ബാറിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ തന്നെ ഇവിടെ കാണാം ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ എന്നുള്ളത് കാണാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എത്ര കോളം വേണോ എത്ര റോസ് വേണോ അത്രയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് റോസ് സെലക്ട് ചെയ്തു എത്ര കോളം വേണം അത്രയും കോളം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഏഴും അഞ്ചും ഏഴ് കോളവും അഞ്ച് റോസുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത്രയും ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ദിവ ഓരോ ടൈം ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വണ്ണ് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ടു ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഫോർ ഫൈവ് കൊടുത്തു സിക്സ് സിക്സ് വരെ ആയുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു പേജ് ഒരു കോളം കൂടി വരണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കെഴ്സർ വെക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിൽ കെഴ്സർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ടേബിൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് എന്ന് കാണാം ഇൻസേർട്ടിൽ കോളംസ് റൈറ്റ് റൈറ്റിലേക്കാണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള കൊടുക്കുക കോളംസ് റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഒരു കോളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു റോ കൂടുതൽ വരണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഷോർട്ടായിട്ടും പോവാം എന്നു വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ
അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് റോ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും റോയുടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഇൻസേർട്ടിൽ റോ സെബാവ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഇങ്ങനെ റോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ റോയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് കോളംസ് വേണ്ട ഫുള്ളായിട്ടൊരു റോ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് മെർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് മെർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേബിളിൽ മെർജ് സെൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മെർജ് സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസ് ടൈം ടേബിൾ എന്നോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഇതിനെ സെൻ്റർ അലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ബോൾഡൊക്കെ ആക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു കളർ വരണം ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഈ റോയ്ക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു കളർ വരണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു റോയുടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ടേബിൾ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ടേബിൾ കോളംസ് ബോർഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോർഡേഴ്സിനൊക്കെ വേറെ കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കളറും മാറ്റുകയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ വിട്ത്തും ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ സെല്ല് എന്നുള്ളതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെല്ലാണോ റോ ആണോ ടേബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെല്ല് എന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം കളർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഏത് കളറാണോ നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കളർ വന്നിരുന്നു അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെല്ലിനാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ല മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ടേബിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പിന്നെ ടൂൾ ബാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസും ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇതായിട്ടുള്ളൊരു ടേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇത് സെൻ്റർ ആയിട്ട് വരണം ടൈം ടേബിൾ എന്നുള്ളത് സെൻ്റർ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എവിടെ കാണാം സെൻ്റർ വെർട്ടിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം വെർട്ടിക്കലി എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വന്നോളൂ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഒരു കോളത്തെ നമ്മൾക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടേബിളിൽ സ്പ്ലിറ്റ് സെൽസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് സെൽസ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ട് ഹോറിസൻലി ആണോ വേർട്ടിക്കലി ആണോ വേർട്ടിക്കലി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു കോളം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടേബിൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡിലീറ്റിൽ റോസ് ആണെങ്കിൽ റോസ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ ഒരു റോ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏതാണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫയൽ പി ഡി എഫ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എക്സ് ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഓൾ എല്ലാം സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഹോമിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക്സ് നയനിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അവിടെ നിങ്ങൾ ചെറുകഥ എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെയാണോ സേവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറുകഥ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ഫയൽ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫയലിൽ സേവാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്